Guten Morgen, herzlich willkommen. Ich bin Lessi und ich bin Italienerin und heute wir werden wieder nach Italien gehen und etwas Neues entdecken. Ich hole euch nach dem Lago di Seo. Das liegt zwischen Milano und Venezia und Venedig, 100 Kilometern von Milano und 200 Kilometern aus Venezia. Venedig ist das ganz interessant geworden, weil äh, da ist dieser, äh, dieser Künstler, ich glaube es ist ganz bekannt, weil äh, ich habe so viele Touristen ge da gefunden und es dauert zwei Wochen, also vom 18. Juni bis 13. Juli hat dieser Künstler aus Bulgarien, ich habe das vergessen, äh, so ein Kunstwerk gemacht und ich habe das gesehen, hier zeige ich euch. Das ist, was der gemacht hat. Und kann man an das laufen. Und ja, es ist das erste Mal, dass man an der Wasser laufen kann. Viele finden das ganz interessant. Der Künstler hat gesagt, das ist ein sehr physisches Projekt. Das ist keine Malerei. Das ist keine Skulptur. Man muss dahin gehen und das heißt laufen. Das ist physisch, nicht virtuell. Ich glaube aber, der hat das nicht erreicht, weil äh, als ich da war, ich habe gemerkt, dass so viele Leute waren da mit Handys und mit Kameras und Fotoapparaten. Und ich glaube, alle, die da waren, haben nicht die Natur erlebt. Sie haben einfach ein Foto oder was für die Freunde gefilmt. Also wie ich. Ich hatte nicht dieses Gefühl aus der Natur, aus der Physisch. Nur mal, Kerl kann ein Foto machen, es ist was Besonderes. Ja, das ist auch ein Weg zu erleben, aber ich glaube vielleicht, der Autor hat dann was anderes gedacht. Eine andere Sache, da der auch gesagt hat, ist das muss man warten, es waren echt so viele Leute da und sie hatten die Züge gestoppt und die Straßen gesperrt, war die Polizei da, war echt zu viele Leute und muss man Stunden warten einfach, um dahin zu kommen. Also in der Stadt, nicht nur an dieser Rücken, ähm, Wegbahn, wie kann man die nennen? Was der Autor gesagt hat, die Idee war einfach den Ort zu entdecken. Kann man auf diese Bahn laufen und bei der zwei Inseln kommen. Das ist nicht meine Region, ich kenne es nicht. Ähm, die heißen, ähm, Moment mal, die Stadt heißt äh, Sulzano, wo das Stadt und das geht bis Monte Isola und dann kann man diese Isola San Paolo gucken. Es ist ein Privathaus da, so ein... Ich glaube, wenn ich das Besitzer wäre, so also denkt mal, ich habe so eine Insel mit meinem Haus da und niemand kann bei mir kommen, weil es ist alles Wasser umherum. Und dann jemand macht so einen, einen Weg, dass er äh, um Blätter herum meine Insel kommt. Äh, ich hatte es nicht gefühlt, weil äh, ich hatte schon zu viel gemacht und ich musste schnell laufen. Aber die Schilder, wo steht privat nicht äh, eintreten. Und die Touristen waren ja an der Seite dieser, dieser Schilder und sie haben einfach da gesessen. Und ich habe das komisch gefunden. Oder das war noch ein Schild, das habe ich gefilmt. Und da stand Anker verboten. Und das waren diese Brücken rum. So, das haben sie geankert. Ich weiß nicht, wie sie das mit den Besitzern gemacht haben. Das habe ich aber komisch gefunden. Wie war das Erlebnis? Wie gesagt, muss man Stunden warten. Erst um dahin zu kommen, wir haben ganz weit geparkt. Wir wollten einfach dahin laufen, weil wir haben kein Problem damit. Und wir sind ganz schnell und wir sind gewohnt zu laufen. Und wenn uns das GPS hat gesagt, es dauert so eine Stunde und zehn Minuten, wir haben ja kein Problem, das können wir machen. Aber das war gesperrt, also auch bei Laufen zum Fuß kann man nicht das erreichen. Das machen sie nur mit den Busse, weil sie müssen das kontrollieren. Es sind echt zu viele Leute da und das ist gefährlich. An dieser Bahn war die Feuerwerk und hat gesagt, immer äh, drei Meter weit von die Seite. Und diese Stoffe kommt aus Deutschland und sind 100.000 Quadratmeter Stoff. Das habe ich interessant gefunden. Sie hatte diese, diese Stoffe zu den Touristen gegeben. Das habe ich hier. Und viele haben als Ohrringe so angehängt. Das habe ich ganz komisch gefunden. Das sieht nicht gut aus. Also sag ich mal zu die, die sowas machen, das sieht nicht gut aus. Das kann ein Teilkunst sein, aber pff. Es war zu sonnig und ich hatte so einen Regenschirm dabei, aber ich habe mich mit dieser Stoffe, mit dieser verdammten Stoffe mich gebrannt. Oh. Und eine Sache, die ähm, sie vorgeschlagen hatten, war die Schuhe auszuziehen und diese Bahne ohne Schuhe laufen. 
Es war ganz heiß, aber ich habe das versucht und es war wie auf Luft Luftballons zu laufen. Ähm, der Autor hat nicht so viel darüber gesprochen und hat das nicht erklärt, ich glaube. Viele hatten diese Titel so, Christus äh, läuft am Wasser und so weit. Aber ich habe eine andere Meinung. Ich, ich weiß, woher das kommt. Ich glaube, er fühlt das ein Zauberer. Und der Autor hat sowas gesagt. Es geht nicht nur um die Dinge. Das Projekt ist die Reise zu den Dingen. Und was war da die Geschichte? Ich wollte einfach ein bisschen Spaß machen, aber ich glaube, es macht Sinn. Das ist alles für heute und falls ihr mehr über Italien wissen wollt und Italien mit mir entdecken, hier ist mein Link. Wenn ihr auch noch Fragen über dieses Projekt habt, bitte schreibt ihr hier in die Kommentare. Das war alles für heute und sehen wir uns das nächste Mal mit meinem neuen Video. Tschüss!